30번 문제 보겠습니다. 다음 그램이 출진 부분 중 문맥상 낱말의 쓰임이 적절하지 않은 것은 문맥 어휘 문제입니다. 문맥 어휘 문제에 대한 전략적 독해 잠깐 살펴보겠습니다. 핵심은 내용이 흐름에 맞지 않는 단어를 찾는 거죠. 바로 그렇게 하기 위해서 글쓴이가 말하고자 하는 주장 혹은 현상의 핵심 내용을 파악하는 것이 중요합니다. 그리고 미적지음 부분과 반대 의미를 염두에 두고 문장의 흐름을 파악합니다. 이것이 가장 중요합니다. 미적지음 부분과 반대되는 의미, 바로 그것을 염두에 두세요. 주장 혹은 현상의 흐름이 부자연스럽게 연결되는 부분이 있습니다. 바로 그 부분이 정답이 되는 거죠. 다시 한번 강조합니다만 답지에 제시된 형용사, 명사, 동사의 반대 의미를 염두에 두기 바랍니다. 문장 보겠습니다. Technological development often forces change, and change is uncomfortable. Technological development, 기술적인 발달은 종종 변화를 강요한다. 그리고 변화는 불편한 것이다. 일단 변화라고 하는 거 우리가 초점 맞춰줘야 되겠죠? 그런데 이 변화에 대해서 사람들은 불편하게 생각합니다. This is one of the main reasons why technology is often resisted and why some perceive it as a threat. 바로 이것이 무엇만 것에 대한 주된 이유 중에 한 가지다. This라고 하는 것은 사람들이 불편하게 느끼는 것, 바로 그것을 말하죠. 불편하게 느끼는 것, 바로 그것이 무엇의 이유입니까? 기술이 종종 거부됩니다. 사람들이 불편하니까 싫어하는 거죠. 그래서 거부합니다. r e g i s t e d 중요한 단어죠. 빈칸 문제로 나오기에 딱 좋은 문제입니다. 그리고 일부 사람들이 그것을 무엇으로 여깁니까? 저항하는 거죠. 바로 위협적인 것으로 여기게 되는 거죠. 불편하니까 저항하고 그리고 그것을 위협적인 어떤 것으로 여기게 됩니다. It is important to understand our natural hate of being uncomfortable when we consider the impact of technology on our lives. 기술이 우리의 삶에 미치는 영향을 고려해 볼때 being uncomfortable, 불편한 것 우리가 본능적으로 불편한 것을 싫어하는 것을 이해하는 것이 중요하다. As a matter of fact, most of us prefer the path of least resistance. As a matter of fact, 사실상 우리 대부분은 least resistance, 최소한의 저항의 길을 선호한다. 여기서 중요한 것은 우리 대부분이라고 표현했는데 우리가 누구입니까? 바로 technological development, 기술적인 발달을 추구하는 사람들을 말합니다. This tendency means that the true potential of new technologies may remain unrealized because for many starting something new is just too much of a struggle. 개발하는 사람 입장에서 보면 저항 받는 거 별로 좋아하지 않습니다. 그래서 최소한의 저항의 길을 찾게 됩니다. 바로 이러한 경향은 대리야 사실을 의미한다. 즉 저항 받기 싫어하는 거죠. potential 잠재력이라고 하는 편이죠. 새로운 기술의 참된 잠재력이 unrealized, 실현되지 않은 채로 있을 수 있다는 것을 의미한다. 저항받는 것을 싫어하니까, 그리고 최소한의 저항의 길을 선택을 하니까 기술적인 발달을 추구하는 데 있어서 조심스러울 수밖에 없죠. 그래서 새로운 기술의 진정한 잠재력이 실현되지 않은 채로 남아있을 수 있다고 라 하는 말이죠. 그 다음에 비거즈를 통해서 구체적으로 이유를 설명해주고 있습니다. For many, 많은 사람들에게 starting something new, 새로운 어떤 것을 시작하는 것은 just too much of a struggle. struggle은 투쟁이라고 하는 뜻이 있죠. 너무나 많은 투쟁을 해야 하는 일이기 때문에 실현되지 않은 채로 남아있을 수 있다. Even our ideas about how new technology can enhance our lives may be limited by this natural desire for comfort. 새로운 기술이 우리의 삶을 어떻게 고양시킬 수 있는지, 높일 수 있는지에 대한 우리의 생각조차 바로 이와 같은 편안함에 대한 본능적인 욕망에 의해서 어떻게 됩니까? 기술적인 발달은 변화를 야기한다고 얘기했습니다. 그리고 사람들은 그 변화에 대해서 불편하게 생각한다고 얘기했죠. 기술적인 발달을 추구하는 사람 입장에서 보면 저항받는 것을 별로 좋아하지 않습니다. 그래서 새로운 기술의 잠재력이 실현되지 않은 채로 있을 수 있는 거죠. 결국은 comfort, 편안함을 추구하는 이와 같은 본능적인 욕구가 기술의 발달을 저해한다. 
막는다, 방해한다 이런 의미가 되겠죠. 이러한 측면으로 봤을 때 encouraged 적절치가 않죠. encourage는 격려하다, 조장하다 이런 말이죠. 방해받는 거죠. 저항받는 겁니다. 그리고 제한되는 걸 말하죠. 본문에 있는 단어로 우리가 대체해서 쓴다면 바로 resisted를 우리가 쓸수 있겠죠. 또 아니면 limited, 제한된다 이렇게 우리가 쓸수 있습니다. 다시 한번 기억해 두시기 바랍니다. 몸매 어휘 문제는 답지에 제시된 형용사, 명사, 동사의 반대 의미를 염두에 두어라.